అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు చాలా ఉంది మొట్టమొదటిగా నేను కార్తీక్తో మొదలు పెట్టాలి ప్రయాణం కార్తీక్ నా దగ్గరికి ఒక మంచి కథతో వచ్చాడు కథ వచ్చాడు చెప్పాడు కానీ నాకు పెద్దగా నచ్చలేదు కానీ తర్వాత కానీ నేరేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది చాలా బాగా నేరేట్ చేస్తున్నాడు కథ కార్తీక్ కథ చెప్తున్నంతసేపు మనం అలా నిలవ ఉండిపోవచ్చు అంత బాగా నేరేట్ చేస్తాడు సరే ఇంకా వేరే కథతో రమ్మన్నాను తర్వాత వేరే కథ వచ్చాడు ఈ కథ చెప్పాడు నేను అమేజ్ అయిపోయాను చూస్తూ ఉండిపోయాను కార్తీక్ నిలబడే కథ చెప్తున్నాడు అడిగి తిరుగుతూ చేస్తూ సో నాకు తర్వాత నేను బాపిని పరిచయం చేసి తర్వాత సాయి చెప్పించాను కథ అంటే ఎందుకు కార్తీక్ గురించి చెప్పాలంటే కార్తీక్ లైఫ్ నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా చిన్నది అనమాట మేబీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బతుతాడేమో మీరు నమ్మండి ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం ఉంది కార్తీక్కి వాళ్ళ మదర్ తన కోసం హైదరాబాద్ వచ్చేసి తను కూడా ఉంటూ సో తను తన లైఫ్ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు సినిమా డైరెక్ట్ చేసి పోదాం అనుకున్నాడు అలాంటి స్థితి నుంచి ఆ మెడికల్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడి ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేశాడు నాకు ఆ మెడికల్ ప్రాబ్లం తెలుసు కాబట్టి నాకు కార్తీక్ని ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చే ఒక సినిమా కంప్లీట్ చేసినారో చూడడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ఎమోషనల్గా కూడా ఉంది నేను తన స్థితి చూశాను కాబట్టి స్టెరాయిడ్స్ మీద బతికేవాడు స్టెరాయిడ్స్ ఎటు కంటే కానీ ఆ రోజు తను గడవదు తన ప్లేట్లెట్స్ పెరగవు అలాంటి స్థితి నుంచి తను బయటకు వచ్చి ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం కార్తీక్ అండ్ మేబీ మీ అమ్మగారి ప్రార్థనలు ఏమో నిజంగా అండ్ అమ్మ ఆశీస్లే నీకు నిజంగా ఈ సినిమా ఇలా రెడీ కావడానికి అండ్ అందుకని గొప్ప విషయం ఏంటంటే సినిమాని చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేసావు కథ బాగా చెప్పేవాడు బాగా డైరెక్ట్ చేస్తాడని అందరూ అంటుంటారు అంటే మా మా ముఖ్యంగా మేము నమ్ముతాం ఈ సినిమాని అంత అద్భుతంగా చేశాడు తను సో హీ హీ వర్క్డ్ ఫార్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ వీ జస్ట్ సపోర్టెడ్ జస్ట్ ముందుకు వెళ్ళడానికి నేను జస్ట్ సపోర్ట్ చేశాను అంతే తర అలాంటి అలాంటి సపోర్ట్ కావాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేశాను ఈ కథ మంచిగా రాసుకున్నాడు రాసుకుని చక్కగా సినిమా తీశాడు అండ్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి కార్తీక్ చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అండ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడని కోరుకుంటాను లవ్ యూ కార్తీక్ అండ్ అండ్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు ఏంటంటే నేను తెగడం సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు నేను ఎవరు నమ్మలేదు కానీ ప్రసాద్ గారు మాత్రం మంత్రి నాకు కొంత మనీ పంపిస్తూ నమ్మారు ప్రొడ్యూసర్గా నెక్స్ట్ సినిమా ఆర్య అటు చేయడానికి కావాల్సిన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు ఆ విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్వేస్ మీకు ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను మీరు ఈ సినిమాలో ఈ కాలేజీలో పాస్ అయినా పాస్ అవ్వకపోయినా అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ శ్యామ్ దాజ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉప్పెనకి చేశారు మా మా ప్రొడక్షన్లో ఉప్పెన చేశారు ఈ సీ కథ బాగా నచ్చి తను అమేజింగ్ విజువల్స్ నిజంగా ఎప్పటికప్పుడు నేను కార్తీక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక విజువల్ చూపిస్తుంటే నేను వెంటనే శ్యామ్ దత్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్తుండేవాడిని చాలా బాగా చేశారు సార్ చాలా బాగా చేశారు అని సో ఈ సినిమాకి ఈ విజువల్స్ రావడానికి ఒక సినిమాకి ఒక మంచి కథగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి రేపొద్దున ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయితే అందులో చాలా పాత్ర మీదే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్యామ్ దత్ గారు అండ్ సంయుక్త నేను తెలుగమ్మ అనుకుంటాను అంత స్పష్టంగా మాట్లాడేస్తాను తెలుగు ఎలా వచ్చింది నాకు తెలియదు నేను ఇంత అనుకోలేదు ఒక్క పదం కూడా తప్పు లేదు చిన్న స్లాంగ్ కూడా లేదు అండ్ యూ హ్యావ్ డన్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఈ క్యారెక్టర్కి నేను యాక్చువల్గా నేను అనుమాన పడ్డాను సైమిత కరెక్ట్ కాదేమో అని కానీ కార్తీక్ నమ్మాడు నేను ఈ సినిమాకి ఈ ఈ హీరోయిన్కి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉండాలనుకున్నా సో అలాంటి కళ్ళు లేవి అమ్మాయికి అనుకున్నా బట్ ఒక్కసారి తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నాకు కార్తీక్ కరెక్ట్ అనిపించింది చాలా 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 బాగా చేసింది చాలా అందంగా ఉంది సంగీత అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సంగీత థ్యాంక్ యూ అండ్ వర బాపి బా అండ్ సాయి ఎవరైనా మర్చిపోతున్నానేమో అండ్ న్యూ అజనీష్ అజనీష్ కూడా కార్తీక్ ఎంచుకున్న టెక్నీషియన్స్ అంతటిని హీఈస్ కాంతారా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అజనీష్ ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన సౌండ్ బికాస్ విరూపాక్ష అనే సినిమాకి ఇలాంటి థ్రిల్లర్స్కి ఈ హారర్ థ్రిల్లర్స్కి డెఫినెట్గా పెద్ద సపోర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి అలాంటప్పుడు తను ఎంచుకున్నాడు అజనీష్ యూజ్ అమ్మేజ్ చాలా 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 అంటే నేను ఒక ఫోర్ రిల్స్ చూశాను మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు చాలా చాలా సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ మీరు ఇలాగే చేస్తే తెలియని సరిపడిపోతారు అది వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ సాయి సాయితో నా పరిచయం నాగే నాగేంద్ర గారు కదా నాగేంద్ర ఆ డేట్ నాగేంద్ర గారు 
నేను సెట్ కెళ్ళాను మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సెట్ కెళ్ళాను వెళ్తున్నప్పుడు అది నేను సెట్ అనుకోల నిజంగా ఏదో ఒక హౌస్లో షూట్ చేస్తారనుకున్నాను అంత డీటెయిలింగ్ ఉంది ఆ తర్వాత నేను మీ గురించి చాలామంది డైరెక్టర్స్ చెప్పాను నాగేంద్ర ఒక అన్నారు నాగేంద్ర ఒక అన్నారు అని చెప్తూనే ఉన్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దీనికి అంత అండ్ ఎవరైనా మర్చిపోతే ఏమనుకోవద్దు అనంత్ సారీ అనంత్ అండ్ నా కుమార్ అండ్ అందరం చెప్పాల్సి వస్తే తప్పదు మరి అనంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకు నేను పెద్ద ఫ్యాన్ నీ లిరిక్స్ కదా నీ నువ్వు మొట్టమొదటి ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు కూడా తెలుసు నాకు నువ్వు ఎదుగు దాలా ఎలా ఎదుగుతూ ఉన్నావో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న తిరిగి అండ్ సాయి గురించి చెప్పాలి సాయితో నా పరిచయం ఎలా అయింది అంటే చెప్తాను అండ్ సాయితో నా పరిచయం ఎలా అయింది అంటే మొట్టమొదటిసారి మేము దిల్ రాజు గారి అమ్మాయి మ్యారేజ్కి వెళ్ళాము వెళ్తున్నప్పుడు సాయి ఎంత ఇన్ని జోక్స్ వేస్తుంటాడంటే జోక్స్ వేసి నవ్విస్తూనే ఉన్నాడు నన్ను జోక్స్ క్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అంత చలాకీ క్యారెక్టర్ సో అందరూ నవ్విస్తూ ఉంటాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అలాంటి సాయి ఒక్కసారిగా నేను విరూపాక్ష షూటింగ్ ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో తను చూడడం కుదరలేదు ఎన్నిసార్లు కలుద్దాం అనుకున్నా తను స్థితిలో కుదరలేదు వెళ్ళడానికి విరూపాక్ష సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు నవ్వుతూ చలాకిగా జోక్స్ వేస్తూ మీరు సాయి జోక్స్ వేస్తే నవ్వుకుని ఉండలేరు రైటర్ సరిపోరు అంత మంది జోక్స్ వేస్తాడు అలాంటి సాయిని ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసి నేను ఒకసారి శివర్ అయ్యాను నటించడానికి అక్షరం అక్షరం కూడా వలుకుంటున్నాడు అలాంటి స్థితి నుంచి పట్టుదలగా కష్టపడి కష్టపడి తన తను ఫ్రెండ్గా చెప్పండి ఇది ఒక పునర్జన్మ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తనకు తనకు పునర్జన్మ కాదు నటుడిగా కూడా పునర్జన్మ బికాస్ ప్రతిదీ నేర్చుకున్నట్టే చిన్నపిల్లలాగా తప్పట్లు అడుగు వేసుకుంటూ ప్రతీది నేర్చుకుంటూ కేవలం తనకు ఉన్న పట్టుదల మేబీ మీ అందరి అభిమానం వల్ల ఈరోజు తను పర్ఫామ్ చేయగలిగాడు మొదటి రోజు చూస్తే మీరు సెట్లకు వెళ్తే మీకు కన్నీ లాగవు అంత బాగా చూడండి అక్కడ చూస్తే డాన్సెస్ చేసి ఇంత పరిగెడుతున్న సాయిని ఒక్కసారి చూస్తే మీకు కన్నీ లాగవు అలాంటి స్థితి నుంచి తను తాను కూడా తీసుకుని మానసిక శక్తిని కూడా తీసుకుని ఈ స్థాయికి వచ్చాడు అండ్ ఎంతో అద్భుతంగా చేశాడు ఈ సినిమాకి ఈ ఆ విషయం తర్వాత ఆ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఇది మొట్టమొదటి సినిమా ఇది బ్లాక్ బస్టర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతున్నాడు సాయి మీ అందరికీ చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని కోరుకుంటాను సాయి ఆల్ ది బెస్ట్ సాయి లవ్ యూ అండ్ ఎడిటర్ నవీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవీన్ రంగస్థలం నానక ప్రేమతో రెండు సినిమాలు చేశాడు నాకు ఈ సినిమాలో చాలా చాలా డిసిషన్స్ నవీన్ తీసుకున్నాడు నేను నా ఏ సినిమా ఉన్నా నవీన్ గారు చెప్తాను నేను ఇక్కడ లేకపోయి ఉండొచ్చు నవీన్ కానీ వెరీ క్రూషియల్ పార్ట్ నవీన్ది నవీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నువ్వు ఎంత బాగా ఎదుగుతున్నందుకు సినిమాలు తీసినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీరు అందరూ మంచి సక్సెస్ చేస్తాను కోరుకుంటున్నాను లవ్ యూ అండ్ లవ్ యూ సో మచ్ ఎవరైనా మర్చిపోయానా సార్ మర్చిపోయాను మిమ్మల్ని సార్ మీరు అడిగారట కథ నేను కథ చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఒకసారి సుకుమార్ అడగండి నేను చేయొచ్చు అని అడిగారట నేను సార్ని చేయమను చాలా బాగుంటుంది అన్న ఒక మాటకి ఆయన కథ కూడా సరిగా వినకుండానే మొత్తం ఈ పాత్రను ఒప్పుకున్నారు సార్ ఎప్పటి నుంచో మీకు నేను మీ ఫ్యాన్ని సో అట్లాంటి కానీ ఇంత యంగ్గా మీరు ఇంకా ఎలా ఫాలో అవుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను ఎవరైనా మర్చిపోతే ఏమనుకోవద్దు అండ్ ప్రొడ్యూ సార్ నువ్వు మాట్లాడలేదు కదా సరే థ్యాంక్ యూ బాపీ లవ్ యూ లవ్ యూ ఏలూరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్